significa fumare come un turco. Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione faremo un quiz sulle espressioni idiomatiche che utilizzano le nazionalità in italiano. Ci saranno sette domande, ciascuna con tre risposte multiple, quindi vi darò la definizione, diciamo, dell'espressione e voi dovrete indovinare la risposta giusta e poi vi darò la soluzione e vi spiegherò. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci ma mi raccomando se avete bisogno di più tempo mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e poi dopo i 10 secondi vi darò la soluzione. Allora siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Cosa significa fumare come un turco? Allora è A fumare tanto oppure B fumare poco oppure C fumare il sigaro. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, fumare tanto, quindi fumare come un turco significa fumare tanto. E da dove deriva? Qual è l'origine di questa espressione? Allora, sembra qui che risalga alla metà del XVI secolo, quando in Turchia c'era questo pascià che governava e che era molto molto ferro, molto molto rigido e severo nei confronti del fumo e nei confronti del caffè e aveva introdotto pene severissime per chi ne faceva consumo, quindi per chi fumava o per chi anche beveva il caffè. Quindi in certi casi anche la pena che veniva data a queste persone per contravvenire il divieto del fumo o appunto del bere caffè era anche il taglio del naso, d'accordo? Quindi pene molto severe. Poi dopo la morte del Pascià i turchi ricominciarono a eh, fumare, ricominciarono a bere caffè però possibilmente anche in maniera più accessiva come reazione al proibizionismo, insomma, e ai divieti che avevano subito durante il periodo di governo di questo pascià, d'accordo? Quindi questa è l'origine dell'espressione fumare come un turco, quindi fumare in maniera eccessiva, fumare tanto. Possiamo anche dire fumare come una ciminiera, quindi quando una persona fuma tanto si dice anche che fuma come una ciminiera ed è in realtà anche la traduzione in inglese, in realtà di fumare come un turco, si dice proprio to smoke like a chimney, ok? Quindi si può anche dire fumare come una ciminiera. Allora, passiamo alla domanda numero due. Cosa significa piangere in cinese? Allora, significa A, piangere in maniera eccessiva, oppure B, piangere senza motivo, oppure C, piangere fingendo. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la C, piangere facendo finta. Quindi piangere in cinese, si dice anche piangere in greco o piangere in turco, in realtà, in realtà non sono proprio convinta del significato, dell'origine. Perché diciamo piangere in cinese o piangere in greco o piangere in turco e non diciamo piangere in italiano o piangere in francese o piangere, non lo so, in eh, spagnolo? In realtà non lo so, ho cercato un po', ho fatto un po' di ricerca per vedere se c'è un'origine particolare di questa espressione, come mai utilizziamo queste 
eh, queste lingue in realtà, no? piangere in cinese, nella lingua cinese o in greco o in turco, ma non ho trovato niente sull'origine di questa espressione. È una curiosità, in realtà ero curiosa, ma fatemi sapere se voi conoscete il motivo per cui eh, si utilizzano queste lingue, per dire quando una persona, per esprimere quando una persona piange facendo finta in realtà, si mostra si mostra disperata questa persona o in lacrime proprio per ottenere qualcosa da qualcuno. Quindi diciamo anche lacrime di coccodrillo, quando appunto sono lacrime false, lacrime insincere. Ed è questo perché si dice lacrime di coccodrillo? Questo lo so perché il coccodrillo, il coccodrillo lacrima, è una cosa proprio una reazione fisiologica del coccodrillo dopo aver divorato le proprie prede ok quindi questo appunto lacrime di coccodrillo oppure piangere in cinese piangere in greco piangere in turco e in realtà proprio in inglese la traduciamo questa espressione come crocodile tears ok passiamo allora all'espressione numero 3 cosa significa andarsene all'inglese allora è a dire addio con eleganza oppure b andarsene senza salutare oppure c andarsene facendo rumore al via con 10 secondi E la risposta esatta è la B, andarsene senza salutare, quindi andarsene all'inglese è in realtà utilizzata questa espressione per dire andarsene senza salutare, diciamo anche filarsela all'inglese, mentre in inglese per esprimere lo stesso concetto si dice to take French leave, quindi in realtà gli inglesi accusano i francesi di andarsene via senza salutare e i francesi per ripicca dicono filet all'inglese, quindi anche loro dicono andare via all'inglese, d'accordo? Qui in realtà si tratta di una cosa un po' stereotipata, di un concetto stereotipato che accusiamo altri, un'altra nazione, un altro gruppo di persone per comportamenti, quindi si accusa un po' lo straniero per comportamenti in realtà negativi e che non sono in realtà propri di alcun gruppo, eh, diciamo di un alcun gruppo di, per di, di persone o di una certa nazione, ok? Però ecco c'è questa cosa, non si guarda in casa propria ma si accusano, si accusano gli altri in realtà per comportamenti negativi che non hanno però base o fondamento nella vita reale perché andare via senza salutare è una cosa che non, che non varia a seconda della nazione o del gruppo di persone, è un comportamento in realtà comune, ecco, che si ritrova un po' in tutte, eh, in tutte le nazioni, giusto, che uno va via senza salutare. E niente, fatemi sapere tra l'altro nella vostra lingua se esiste questa espressione e se si accusa qualcun altro, una, una persona di un'altra nazionalità per andare via senza salutare, scrivetemelo nei commenti. E niente, allora passiamo alla domanda numero 4. Cosa vuol dire in fila indiana? Allora è A, in fila per uno, oppure B, in doppia fila, oppure C, a gruppi di tre. Al via con i 10 secondi. E la risposta esatta è la A, in fila per uno o uno dietro l'altro, quindi in fila indiana si intende proprio quando eh, una persona cammina dietro l'altra, proprio in fila, ehm, in single file in, in inglese, ok? Quindi uno dietro l'altro in fila per uno. E questa espressione, sì, in realtà l'origine di questa espressione si richiama alle Indie, le Indie erano come veniva definita l'America, quindi l'America ai tempi di Cristoforo Colombo erano considerate le Indie, quindi non ci riferiamo alla India attuale in fila indiana, non agli indiani dell'India di adesso, ma agli indiani d'America, ok? Gli indiani d'America che avevano una particolare strategia di guerra in combattimento come si schieravano? Procedevano in fila indiana, procedevano in fila uno dietro l'altro, in fila eh, uno per uno, ok? Perché così?
così non facevano sapere al nemico fino all'ultimo momento come si sarebbero schierati in battaglia, quindi era proprio una strategia militare, d'accordo? L'opzione B invece in doppia fila, in doppia fila si riferisce al modo di parcheggiare la macchina, perché quando una macchina è parcheggiata in doppia fila, allora sono una macchina Due macchine in doppia fila sono due macchine parcheggiate di fianco all'altra, una di fianco all'altra, che in realtà è vietato parcheggiare così, d'accordo? Quindi questa è la doppia fila. E niente, allora passiamo all'espressione numero 5. Che cos'è un'americanata? Allora è A, una cosa favolosa, oppure B, una cosa esagerata, oppure C, una cosa di buon gusto. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, una cosa esagerata, una cosa eccessiva caratterizzata da questa volontà di sorprendere o una esibizione plateale ed è molto comunemente associato ai gusti che si ritiene siano propri degli Stati Uniti, d'accordo? Per questo si dice americanata e si utilizza molto spesso con toni scherzosi, quindi non è offensiva questa espressione, si utilizza molto spesso riferendosi al film, a film che sono un po' troppo, un po' troppo esagerati dal punto di vista magari di effetti speciali o magari se sono film con combattimenti, con mosse un po' inverosimili, film con per esempio Steven Seagal oppure Vin Diesel, senza offesa se ci sono dei, tra di voi dei fan di questi due attori, però ecco avete capito un po' che tipo di film è un po' un'americanata e si utilizza anche per riferirsi a situazioni e ad eventi, per esempio un matrimonio, un matrimonio che è un po' esagerato, quando c'è un po' troppo, ecco che rischia poi di diventare di cattivo gusto, un po' troppo sfarzoso, un po' troppo appunto eccessivo e quindi diventa appunto un po' pacchiano, ecco pacchiano è anche un, eh, un sinonimo di americanata in questo tipo di contesto per un evento. E passiamo allora all'espressione numero 6, la chiave inglese, qui si tratta di un oggetto in realtà la chiave inglese, mi sapete dire tra A, B e C qual è la chiave inglese? Allora è A, questo oggetto qui, oppure B, oppure C, questa qui. Allora, via con i 10 secondi. E la risposta esatta è la C, la chiave inglese, quindi è questo oggetto qui, la chiave inglese, e viene chiamata inglese perché è stata inventata nel 1842 da un ingegnere inglese, quindi per questo si chiama chiave inglese ed è uno strumento che viene utilizzato per stringere o allentare chiodi da, oppure bulloni anche, d'accordo? Quindi si utilizza la chiave inglese per proprio stringere, incendere bulloni, non chiodi, ecco, però ecco si utilizza per stringere o per allentare, d'accordo? E in inglese si dice wrench oppure spanner. Mentre l'opzione A, che vedete, è una semplice chiave che si utilizza per aprire porte e portoni, d'accordo? Quindi la chiave. E l'opzione B invece si chiama pinza. Allora, passiamo alla domanda numero 7, che anche qui vedete in immagini. Allora, che cos'è? Qui si chiama pan di spagna. Ecco, pan di spagna. Allora, che cos'è il pan di spagna? È l'opzione A che vedete, oppure l'opzione B, oppure l'opzione C. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, quindi il pan di spagna in realtà è una pasta base che viene utilizzata molto spesso nelle torte farcite oppure nelle torte a strati, d'accordo? Quindi torte a strati o torte farcite proprio per fare gli strati, i diversi livelli ecco, della torta e viene tradotto in inglese come sponge cake, d'accordo? Quindi questo appunto è il pan di spagna. Pan di Spagna, che mi direte? Ma viene dalla Spagna, è per questo che si chiama Pan di Spagna? 
In realtà no, è una creazione italiana il pan di Spagna e si era originato, questo deriva dal metà del Settecento, dalla metà del Settecento alla corte. In realtà eh, la, nella Repubblica di Genova il Marchese Pallavicini era stato invitato, era l'ambasciatore della Repubblica di Genova ed era stato invitato dalla corte spagnola un ricevimento e così si era portato dietro il suo seguito e aveva affidato, aveva assegnato il suo pasticcere di fiducia di preparare appunto una torta, una creazione un po' nuova e quindi il suo pasticcere era venuto fuori con l'idea del pan di Spagna, d'accordo? Appunto con questo impasto che non era chiamato poi pan di Spagna ai, eh, ai tempi. Quando poi la corte spagnola l'ha assaggiato, allora è rimasta piacevolmente stupita da questo da questa consistenza molto soffice, leggera, da questo gusto delicato, d'accordo? E quindi poi la creazione è stata chiamata Pan di Spagna proprio in onore della corte spagnola che l'aveva apprezzato così tanto, d'accordo? Quindi questa è appunto l'origine del nome Pan di Spagna ed è semplicemente fatto da farina, zucchero e uova, d'accordo? Quindi il Pan di Spagna. E niente, allora invece... La, eh, le opzioni A e C, allora la A è la pasta frolla che viene utilizzata molto spesso come base nelle crostate, la pasta frolla, quindi una pasta con parecchio burro, la pasta frolla come impasto, mentre la C è la pasta sfoglia invece che viene utilizzata per esempio nella mille foglie che è questo tipo di dolce qui, la mille foglie, oppure anche in altri dolci di pasticceria come per esempio i palmier, che vedete qui, anche questi sono a base di pasta sfoglia, o si utilizza anche nelle ricette salate come per esempio in diverse torte salate, d'accordo? E niente allora, questo conclude anche il nostro quiz per oggi su tutte queste espressioni che utilizzano le nazionalità in italiano. Fatemi sapere come è andata, fatemi sapere se vi siete divertiti e spero che questo quiz sia stato poi ricco anche di diverse curiosità e che abbiate imparato quindi qualcosa di nuovo oggi. E se niente, se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a sparcere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!